Ya tenemos la programación de Siglo Futuro para el mes de mayo y la vamos a analizar, eh, como siempre, de la mano de, del presidente de esta fundación, Juan Garrido, a quien ya damos de nuevo la bienvenida a esta casa. Es la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, encantado. Un honor estar aquí. Bueno, pues vamos a ver que hay, como siempre, muchísimas cosas y muy interesantes y, y que empiezan mañana mismo 4 de mayo, ¿no? Sí, mañana mismo. Mañana mismo a las 8 de la tarde en el Teatro Moderno comenzamos esta programación de mayo y junio. Pues además en, en un ámbito musical y para homenajear a los socios y al público habitual de estas actividades de siglo futuro. Porque se lo merecen, claro, indudablemente, claro, se lo merecen, sí. indudablemente. Si no contáramos con la ayuda, con la ayuda presencial y ayuda económica, indudablemente, aunque es poco, ¿no? Son 50 euros al año, pero también de los socios. Y si no contáramos con ese público que siempre nos llena los locales habitualmente, pues la verdad es que la Fundación posiblemente, posiblemente no sería lo que es hoy día. Desde luego, y es que y no sería lo que ha sido durante décadas, ojo. Que... Efectivamente, pues llevamos ya 32 años, o sea que... 32 años tienen... trayendo eh, verdaderas personalidades de, del mundo de, de la cultura, bueno, un poco de todo, de la cultura, de la música como cultura que es, de la ciencia también, de muchos aspectos diferentes que, que habéis ido tratando y que yo creo que, que han sido plenamente secundados por el público, con lo cual ese homenaje lo, lo merecen. Total Totalmente, totalmente. Has, has entrado en un terreno muy bueno, muy bueno, muy, muy... Y es que has mencionado, no la palabra, pero sí los conceptos, la diversidad. Exacto. Yo creo que es una... Eh, echando un vistazo a esta programación de mayo y junio, la diversidad cultural que hay es tremenda, ¿no? Eh, es, porque la diversidad, ¿qué es? Es, 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 es originalidad, es pluralidad, es respeto a los demás, ¿no? Uh -huh. Respeto a los gustos, a las tendencias culturales de los demás. Y yo creo que echando un vistazo a esto, pues la verdad es que hay una total diversidad cultural. Desde luego. Pues vamos a comenzar a analizarla con, pues precisamente con el concierto de, de mañana mismo a las 8 de la tarde en el Moderno, con entrada libre, por cierto, eh, concierto de homenaje a los socios y público habitual de las actividades de la Fundación Siglo Futuro y, y que eh, nos vienen aires gallegos, ¿no? Pues sí, a, a, esto nos, nos ha suscitado una, no polémica, pero sí bastante, bastante debate, y de qué hacemos, qué hacemos para que les guste a todo el mundo. Uh -huh. Pues claro, si tú, tú das un homenaje a los socios, al público que habitualmente viene, ¿qué hacemos, qué podemos hacer para que todo el mundo, pues quedamos al final de acuerdo? Yo creo que las gaitas, esos aires gallegos que uh -huh. tú mencionas, son aceptados por todo el mundo. Uh -huh. Y quién no, quién no le gusta, quién no ha vivido, quién no recuerda a la duna, a la tuna de la Universidad de Alcalá. Efectivamente, que es un tuna. concierto doble. Es uh -huh. un concierto doble, la tuna y los aires gallegos. Así que yo creo que hemos dado en el clavo para que todo el mundo le guste. Hay que recoger las invitaciones, por cierto, en la sede de la Fundación, ¿no? Sí, hay que, hoy estamos hasta las 12 y si sobran, que había muy poquitas, muy poquitas, si sobran mañana a partir de las 7, las tendrán en la taquilla del Teatro Moderno, las invitaciones. Mira qué bien refleja esto que decías de la diversidad, este, este concierto, que juntamos eh, la espectacularidad ¿no? de, de, las, eh, de una banda de gaitas, de gaitas. Eh, de Galicia, con la no menor espectacularidad, pero ya en, en un formato más, casi más lúdico, ¿no? De, eh, que siempre trae la de una, ni más ni menos, no una cualquiera, sino la de la Universidad de Alcalá. Ojo. Exacto, exacto que es una tuna extraordinaria, una tuna extraordinaria, y además de la tuna extraordinaria es que es una tuna vigente, o sea, actúa muchísimo. Sí. No hay otras tunas que tú sabes que actúan de vez en cuando, ¿no? Esta no, esta actúa muchísimo. Uh -huh. Y bueno, aquí la tendremos mañana. Y yo creo que es un concierto que va a gustar a todo el mundo. Hombre, por supuesto. Eh, yo mundo. creo que eh, seguramente la, la segunda parte la, la vamos a tararear todos. <risa> seguro, seguro. Y más que menos a, a, a todos nos hemos hecho unos cantes a, a, a los sones de la tuna. Exactamente. Bueno, nos vamos ya al martes 7 de mayo. Este, esta actividad va a tener lugar en la sede de la Fundación eh, Siglo Futuro y es un recital de piano. Cambiamos de género musical completamente. Cambiamos, cambiamos. Efectivamente, es Alonso Cano, que es un pianista de Guadalajara, un chico joven, chico que ya está muy formado, muy ha dado clases magistrales. Él ha tomado, mejor dicho, todavía no está en edad de dar clases magistrales, con personalidades del pianista muy, muy prestigiosos y yo creo que merecía una oportunidad de y se la vamos a dar, lógicamente, uh -huh. porque nosotros también estamos abiertos a darle oportunidades a los jóvenes creadores en todos los sentidos de Guadalajara. Bueno, un joven creador, un joven intérprete que se atreve a interpretar a Falla, a Bach, a Busoni y a Beethoven, a Beethoven. Eh, yo creo que la, la, la oportunidad la merece, desde por luego. Por eso te digo, por eso te digo que está muy preparado y será un concierto muy bonito, muy bonito. 
a las siete y media de la tarde en la Fundación Silo Futuro. Vamos a recordar dónde está porque mucha, mucha gente todavía no todavía se, no se lo sabe, un poquillo. No lo ¿verdad? Bueno, en la pues calle está, Cifuentes. ¿sí? Está en la calle Cifuentes 28, un poquito más arriba, casi contiguo, ¿no? un poquito más arriba, creo que digo, al Buero Vallejo, al sí. Teatro Buero Vallejo. Es la Universidad de Alcalá en Guadalajara, el campus universitario, uh -huh. y nosotros estamos en la tercera planta. Uh -huh. No tienen que preguntar a nadie, nada más que subir a la tercera planta y allí se verán con la Fundación Silo Futuro. Efectivamente. Pasamos al jueves 9 de mayo. Eh, esta vez va a ser en el Salón de Actos del Archivo General Militar de Guadalajara, aquí enfrente, ¿Sí? en, en la Plaza de España. Y vamos a hablar de los tercios. Eh, pues fíjate. fíjate qué contraste, ¿no? Qué contraste hasta ahora estamos llevando. Sí, qué sí. diversidad cultural. Pues efectivamente, el Teniente General eh, César Muro Benayas uh -huh. pues nos va a dar una conferencia sobre los tercios. Interesantísima, interesantísima. Sobre los tercios. Entonces, allí estaremos. Allí eh, es una... Eh, ¿Qué celebramos con esto? Celebramos el 25 aniversario del Parque de Ingenieros en Guadalajara. Ajá. Estará el coronel Rodolfo Arroyo y, y lo celebramos así. Hay que celebrarlo porque llevan 25 años el, uh -huh. el Parque de Ingenieros en Guadalajara. Así uh -huh. que es una de las conferencias que vamos a hacer para celebrar esa efeméride. Además, eh, este tema de los tercios, yo creo que de un tiempo esta parte eh, se ha empezado a conocer un poquito más y a valorar en, en, en su justa medida porque, a ver, lo, los tercios castellanos eran lo, era el, la infantería más temida que, sí, que campaba sí, por, sí, por sí, Europa sí, sí. Y, y lo fue durante un par de siglos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, un, es un, fíjate tú, es una temática que, como tú dices, no estaba, no estaba eh, extendida, ¿no? No, uh -huh. no se sabía nada. Y, sin embargo, ha cobrado, ha cobrado realidad, ha cobrado vigencia. Y, desde luego, el teniente general, vamos, <ríe> se, lo va, se, lo va, se lo tiene trillado, sí, lo de los sí. tercios. Así que es una conferencia que yo recomiendo a todo el mundo. Además, hay una cosa importante también, y es que hay, eh, el, el, el archivo militar nos cede el aparcamiento, y eso es muy ah, bueno, es... porque por aquí está muy mal el aparcamiento, y podemos entrar a aparcar dentro. Así que para que la gente... Pues lo... todo ventajas, eh, todo ventajas. como vemos. En la cultura hay que dar ventajas a todo. Nos <risa> vamos ya al fin de semana que viene, sí. al, al 11 de, de mayo, porque eh, hay otra cita cultural, otra, otra cita musical, eh, con, eh, a golpe de folk, el grupo Aljibe Folk. Nueve músicos que, si no me equivoco, son de por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, por aquí son de, de, de Aranjuez. Son sí, de por sí, aquí, sí. Indudablemente son de Aranjuez, aunque de otra comunidad, pero de sí, por aquí. Efectivamente. Eso es. Entonces ya empezamos empezamos, como ves, con la cultura en ruta, porque uh -huh. nosotros compaginamos cultura en ruta en los pueblos y aparte de, la, de los actos que hacemos aquí. Pues nos vamos a Cifuentes, nos vamos uh -huh. a Cifuentes el día 11 de mayo y el grupo Aljibe ya es conocido, porque lo hemos traído varias veces, es uno de los mejores, sin duda, uno de los mejores grupos que hay de música folk en España. Uh -huh. Son nueve músicos con muchísima experiencia, lleva también como nosotros 32 años uh -huh. y bueno, pues da gusto, da gusto irles. Uh -huh. bueno, lo, de, lo de por aquí me refería, porque claro, estábamos hablando hace un sí, momento de, 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 de una banda de Estamos gaitas, eh, sí. ha traído, o, o, en siglo futuro ha traído otros otros grupos, por supuesto, de, desde el extranjero, por eso digo, al Jive Folk, con, son de Gran Juez, pero que vecinos, Estamos aquí, de estamos aquí, ahí mismo. De aquí. <risa> bueno, 700 aniversario del castillo de don Juan Manuel. Exactamente, Fíjate, una femenina eh, muy importante. Muy la importante, don Juan Manuel, que si no me equivoco era sobrino de Alfonso X Sabio. Exacto, de Alfonso X Sabio. Y, y aún, si no me equivoco yo tampoco, es, creo que sí. Y autor de, de, de ese libro que... Sí. Me encanta el Conde Lucanor, que es un es una joya. Yo lo he leído en la Yo no lo he leído. No en, la, he en la digamos en la adaptación al castellano moderno, porque en castellano antiguo pues es un poquito más denso. Es una celebración muy importante para Cifuentes, muy importante. Bueno, nos vamos el, el, al martes, 14 de mayo, sí. y nos vamos al Salón de Actos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, aquí en la calle Topete, sí. para hablar de historia universal de las soluciones. Oye, qué ¿Qué título más interesante? Es que, es que todo... <risa> incita, los, incita. Todo, lo he hablado muchas veces con él y los libros son, desde luego, estupendos, de José Antonio Marina. Sí. Pero es que los títulos los borda. Los títulos te, te lo hacen sugerentes, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, es, es que como una conferencia, un libro tiene que tener un título que hurgue dentro de la persona. Exacto. Porque si no, te lleva, no, no te dice nada. Bueno, pues es que lo borda. José Antonio Marina lo borda. Dice, eh, historia universal de las soluciones. Y luego te dice... Un libro dirigido a todos aquellos que necesitan solucionar sus problemas. Tú fíjate quién va a faltar a la presentación del libro. ¿Quién no tiene problemas para solucionar? Pero sobre todo teniendo en cuenta que es un viaje por la filosofía y la psicología. Para, claro, claro, por eso te digo. Es decir, para hacernos ver que muchas veces el problema está dentro de nosotros mismos 
tenemos sí. porque estamos viendo un problema donde quizás no lo haya. Efectivamente, así es, así. O, o que, o... Y sin embargo, tú lo has dicho, la filosofía y la psicología, uh -huh. ahí erradica los problemas, uh -huh. claro está. Y quizás <risa> estamos viendo un problema donde a lo mejor podríamos ver una oportunidad, ¿por sí. qué no? Sí, pues, sí. Es, es esta muy buena solución. Así es. Es muy interesante esta, esta presentación mucho, que, mucho, que mucho. Tendrá, que, tendrá lugar eh, a la el 14 de es mayo, a, a el las martes, 20 horas en el, en a el centro las 8 de, de la tarde, efectivamente. Mundial, en el salón de actos. Nos vamos de nuevo al jueves, eh, 16 de mayo, salón de actos del Archivo General Militar de Guadalajara, de nuevo también. Nos venimos a, otra vez aquí. A las 8 de la tarde. <ríe> Y, y también en el acto en, en este programa de actos eh, con motivo del 25 aniversario del Parque de Ingenieros de Guadalajara, es. ¿qué vamos a tener? Pues Guadalajara, cuna de la aeronáutica, Efectivamente. es verdad. Eh, el doctor Álvaro González Gascón es historiador, y doctor, doctor en historia, escritor y hombre pues eh, muy versado para hablar sobre esto. Uh -huh. eh, es interesante también porque es de los nuestros de Guadalajara, así que ahí estaremos también. No debería ser, es que es una eh, es un tema que yo he hablado pues con diferentes personas. Eh, ¿Por qué en Guadalajara no tenemos a gala eso? ¿Por qué no se hace más cosas? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, pues más divulgación sobre que Guadalajara fue la cuna de la aeronáutica española? Un museo de, de la aeronáutica en Guadalajara, en, en final del siglo XIX, al principio del siglo XX, primero con los globos cautivos, globos aerostáticos, dirigibles, los primeros aviones hasta que llevaron todo este tema a cuatro vientos. ¿Por qué Guadalajara no hace gala de ello? Nunca me lo he explicado. Eso me pregunto yo también. Eso me pregunto yo también. Y fíjate que hay una persona que lo está promoviendo todo esto, que lo dice continuamente, y es Pedro José Pradillo, el historiador. Uh -huh. Y es verdad, ¿por qué no hay en Guadalajara? ¿Por qué no, por qué no eh, damos valor, ponemos en valor lo de Guadalajara? Claro. Sin embargo, hay muchas cosas que no las ponemos. No, no las ponemos no, no, en no, o sea, como que ha, Sí, sí, como era algo que no, no, sé, no tiene importancia. Sí, sí, sí. Y fíjate si tiene importancia. Sí, hasta en ese sentido nos ha fagotizado la proximidad de la capital. Sí, hay muchas cosas. <risa> como nos ha fagotizado en tantos otros, pues desde que se estableció allí pues, en, en el Renacimiento. ¿no? Es, en verdad, fin. es verdad. Sábado 18 de mayo, nos vamos al Teatro Moderno. En una obra de teatro, La verdadera identidad de Madame Duval. Exacto, Cuéntanos. exacto. Pues fíjate, eh, tú te preguntas, de la verdad, ¿quién era Madame Duval? Es una española que se tuvo que ir a París, que estaba perseguida por Franco, por la Gestapo, con Pedro Urraca, con ese sanguinario policía que, habían, mm. que había. ¿Y ¿Quién era esta mujer? Pues esta mujer era Victoria Ken. Mm -hmm. Victoria Ken, que estaba recluida en París, porque la iban a matar, lógicamente. Y entonces un grupo de amigas, Estuvieron con ella en París y pudieron salvarle la vida. Pero era Victoria Ken. La rebautizaron Duval, como Madame Duval. Madame Duval en París era Madame Duval, pero en realidad era la española Victoria Ken. Uh -huh. Es una obra muy interesante. Podremos eh, conocer esta, esta historia. Yo no, no, no tenía eh, sí, ese sí, dato, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, no sabía que, que eso habría ocurrido. Bueno, pues pueden, para ampliar información. Bueno, para... perdona, yo no sabía tampoco, ¿eh? No eres tú solo. Yo hasta que, hasta que vi esta obra, hasta que llamé, no lo sabía. No lo sí, sabía. Era, sí, era Madame Duval. Madame Duval sí, sí había oído yo, pero no sabía que la identidad era Victoria. Era Victoria que... uh -huh. Victoria. Lo mejor es preguntar cuando no se sabe algo, sí. ¿eh? individualmente. <ríe> Sábado 25 de mayo, sede de la Fundación Silvio Futuro, en la tercera planta del campus de la Universidad de Alcalá, aquí en Guadalajara, calle Cifuentes. Tenemos una experiencia olfativa, viaje emocional conectando con tus recuerdos a través de los aceites esenciales. Sí. Esto suena muy etéreo, fíjate, ¿verdad? Fíjate muy... qué cosas. El otro día estuvo allí el, quien la va Minerva, Minerva Urien, que es licenciada en ciencias biológicas, y estuvo allí en la Fundación. Y entonces es curioso, es curioso, porque nos hizo una, prue una prueba una, uh -huh. de, de, del taller. Y es muy curioso porque ella no va a decir, oye, ¿a qué huele esto? ¿A qué huele este aceite? No, 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 no. Ella lo que quiere es que tú huelas ese aceite esencial y recuerdes. O sea, nos decía, huele esto. Y a lo mejor olía a limón, no lo sé, uh -huh. a limón, por ejemplo, ¿no? Y, y no te decía, huele a limón, sí, porque eso es fácil. Tú lo hueles y dices, oye, esto a limón es fresa o es no sé qué, o son hierbas de no sé cuántas. No, no, no. Ella quiere que tú huelas ese aceite esencial y que digas, ¿Qué te recuerda esto? Y viajes a... ¿Qué te recuerda? O sea, que, pasado, ¿no? que el, oye, y había unas chicas que están ahora allí de la Escuela de Arte eh, Elena de la Cruz, que, no, que nos la han, don, iba a decir donado, no, nos la han dejado para hacer las prácticas allí, y la verdad es que era interesantísimo. Las chicas se expresaron, decir, no, a mí me recuerda mi juventud en Corduente, a mí me recuerda esto, no sé, o sea, es algo increíble. Mm -hmm. No lo enfoca a decir, ¿qué aceite es este? No, 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 no. ¿Qué te recuerda el olor este? Fíjate que, eh, que mmm, sí, eh, eh, viajamos al pasado, viajamos a los recuerdos a través de las fotografías, a, tra a través de la música. 
a través de las conversaciones, pero fíjate, a través de los olores también se puede, sí, se, también sí, se puede sí, bajar sí, sí. y a lo mejor de, de, un modo, de un modo que eh, mucho más, eh, no sé, más vivido, ¿no? Sí, 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 pero ese a mí me resultó interesantísimo, ¿sabes? Porque yo creía que era eso, ¿no? Decía 12, 15, 20 aceites, oye, ¿qué huele esto? Pues no, uno le, le olerá a limón, el otro le olerá... No, 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 es para desarrollar el olfato, incluso le decía, y es verdad, desarrollar el cerebro, uh -huh. recordar al, al olor, el olor de ese de esa aceite esencial, ¿qué te recuerda? Pues a mí me recuerda esto, mi juventud de no sé dónde, a mí me recuerda a mis padres de no sé qué. Es muy curioso, sí, muy, sí, curioso, sí, muy, curioso muy curioso. Pues este taller impartido por Minerva Urien Herrero, que es sí, licenciada de Biología y Ciencias Ambientales y arom Aromatóloga. Exacto, aromatóloga. Ajá. Muy bien. <risa> Esto será el, el sábado 25 también en nuestra sede. Muy bien. Eh, entonces, el, lo que decías del Centro eh, Elena de la Cruz, eh, ¿allí qué es lo que se va a hacer? No, eh, ya sabes que... En las, las, entonces, eh, había dos chicas majísimas que están mm. desarrollando su trabajo. Ah, que la entrevista con ella la hicisteis allí. Exacto, ah, y las vale. tenemos allí nosotros para las prácticas, para hacer prácticas. Ah, vale. ah, ¿no? va, ah, que han elegido la fundación para hacer eh, prácticas. Están haciendo y prácticas está haciendo con... unos trabajos de diseño fabuloso. Uh -huh. Trabajo de diseño que vamos a, a, a unir los 32 años en un libro uh -huh. y, y lo están haciendo de maravilla. Es una sí, maravilla. Están en, muy preparadas. Este hecho hay que presentarlo aquí. ¿eh? Muy preparadas. Sí, eso, <risa> sí. eso. Cuento <risa> contigo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Martes 28 de mayo en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Boro Vallejo. Medicina y Salud Pública. Es un coloquio, ¿no? Bueno, esto es, es una conferencia coloquio. Sí. Pero sobre todo lo, yo creo que, que la intensidad, la intensidad vendrá después de la, de la conferencia. El uh -huh. coloquio, como sí. tú estás diciendo. Este es, un, este es un proyecto que a mí me ha contado Isabel Oviedo, la directora gerente de Anderson. Es un proyecto, eh, bueno, el otro día pues lo he puesto aquí, el premio a la investigación social y científica. Es un proyecto extraordinario. Se han unido siete entidades prestigiosas para hacer... Eh, el seguimiento genómico, el genemento de, de todo lo que le han hecho a ese paciente de cáncer, se han unido para eh, personalizar, más todavía, uh -huh. personalizar toda la, la, todo lo que tienen que, que prescribir a esa persona. O sea, que ya no diga, esto hay que tomarlo y lo toman todos. No, esto es algo, el proyecto se llama el proyecto DIPCAN. Eh, como te he dicho, intervienen siete entidades referentes, patológica, radiológica, genómica, uh -huh. para analizar para analizar todo esto y decir, bueno, estas personas necesitan este, este tratamiento, pero individualizado, uh -huh. no general. Pues tú sabes que el tratamiento de cáncer, antes, ahora ya menos, pero se hacía general, hay que uh -huh. tomar esto, la quimio claro. esta, pero ahora ya no, ahora este proyecto lo va lo va de alguna forma lo va a personalizar, lo va a personalizar ¿no? efectivamente uh -huh. y como ellos dicen es van a ser un hay dos mil pacientes los mil pacientes que ya han aceptado someterse a este estudio uh -huh. entonces esto va a suponer un avance en el tratamiento oncológico porque estos estos tratamiento oncológico es exclusivamente para tratamiento oncológico metastásico Uh -huh. O sea, que no es cualquier persona que diga, tiene un cáncer de mama, tiene... no, es, tiene que ser metastásico. Uh -huh. Entonces, que haya ramificaciones, metástasis, y entonces esos son los, los que están estudiando. Uh -huh. Y yo creo que esto va, vamos, yo creo, lo que me han contado la directora es que va a suponer un gran avance en el tratamiento del cáncer metastásico. Ojalá así sea. Ojalá, ah, Dios quiera. Y, y, y que se vayan abriendo la, líneas de, de es investigación. la plaga ya sí. el, el tema este. Vamos al miércoles 29 de mayo. En, la, en el Salón de Exposiciones de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha eh, hay una exposición muy interesante que nos va a llevar de viaje alrededor del mundo. El sí, viaje a la especialidad sí, sí, sí. de Magallanes y el Cano. Efectivamente. Pues ya ves, antes eh, estábamos con, la, con el jefe del parque, el parque de ingenieros, ahora nos pasamos a la sur de, la, de, de, de defensa. Uh -huh. Entonces colaboramos con todos, eh, con el archivo, con todo el mundo. Pues sí, esto es una, eh, se va a hacer a las 18 horas en la, en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y es una exposición, un viaje a la especiaría, a la especiaría de Magallanes y el Cano. Una exposición itinerante que ya prácticamente ha ido a toda España y que ahora le toca a Guadalajara. Uh -huh. Yo creo que es una muy interesante, yo la he visto en fotografías y es realmente interesante. Uh -huh. Así que. Para conocer a eh, mejor a, a aquella gesta que, aquella que, que, gesta, que supuso. Efectivamente, que supuso, efectivamente. Sí, efectivamente. Así Así que yo creo navegar que... el globo terráqueo por primera vez. Eso es. Tremendo. Así que yo creo que es muy, muy interesante. Uh -huh. Y vamos a finalizar el, el mes de mayo. El mes de mayo, <risa> sí, porque tenemos eh, actividad en la capilla de las religiosas adoratrices de Guadalajara a las siete y media. 
y de qué se va a tratar, cuéntanos. Pues fíjate, eh, primero, primero lo vamos a hacer en esa capilla, que eso es una joya. Sí. No en la iglesia, de, no en la iglesia eh, de la Santa, no, en la capilla. Son 138 personas las que caben. Eso de verdad, yo creo que la gente no la conoce. La gente no la conoce la capilla, esa conoce la iglesia, uh -huh. pero no la capilla. La capilla está dentro de ese, de ese allí al lado de donde tienen ellos el colegio, sí. al ladito está la capilla. Sí, sí. Bueno, es una joya, un artesonado, lo vi yo el otro día, eso es una joya. Bueno, por ahí vamos a hacer, como es una joya, un concierto muy especial. Las espérides son tres mujeres de Navarra, tres mujeres, tres músicas extraordinarias, y que hacen música barroca, música antigua, música religiosa, de todas las temáticas ¿no? antiguas. Uh -huh. Y entonces, pues fíjate, lo hacen con, unas, con unos estos extraordinarios eh, colegios, a ver que si lo veo por aquí, que no lo veo ahora mismo. Eh, bueno, son con la zanfona, lo hacen con zanfona, lo hacen con Ajá. flauta de pico. Ah, sí. Con la con viola de rueda, flauta Eso. de pico, arpa celta y medieval, Efectiva, Bella, Rabel, a Joker, a Joker, y Rabel. Exactamente, o sea, lo hacen con, antes, con, los, con los, precisamente, con los y, instrumentos que se tocaban, lógicamente, en sí, esa sí, época. Sí. Y no se salen de ahí. Es un conjunto extraordinario, con una música deliciosa. Mm. Y un escenario incomparable. Y un, y un escenario de lujo. Y entonces, además, contamos con, bueno, con la colaboración especial del Colegio de Arquitectos, que nos van a hablar precisamente de esa iglesia, de esa iglesia en conjunto, de esa capilla, y ya, indudablemente, lo harán de todo el edificio de las, de las religiosas eh, albatrices. Uh -huh. Así que yo creo que es un acto muy, muy, muy bueno, muy bueno. Un muy modo interesante. magnífico un de, que, perfecto. de concluir el mes de mayo. Muchísimas gracias, Juan Garrido, presidente pues de la Fundación Siglo Futuro, por haber venido un día más a, a presentarnos. Como siempre, se nos queda la mitad del recado en el tintero, que ya nos has enviado la programación de junio, pero eso ya lo, lo, eso, lo haremos lo con, con el nuevo mes. ¿De acuerdo? Es. Muchas gracias. Gracias y hasta entonces. Es un placer.